আমরা যদি রাসুল সাল্লাহ ইসলামের সুন্নাও দেখতে চাই বাস্তব তিনি কি আমল করেছেন তিনি আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন যে তোমরা এত দরকার নাই বেজরাতগুলিতে খুঁজো কিন্তু বাস্তব তিনি কি করলেন অমল মোহমেন আয়সা রাজি আল্লাহ আনহা বলছেন শেষ দশক শুরু হলে তিনি শক্ত করে কমর বাঁধতেন ওয়া আহিয়ালাহ শেষ দশকের রাতগুলি জাগতেন সবগুলি আই কাদা আহলাহ পরিবারকেও জাগাতেন সবগুলি তাহলে রাসুল সাল্লাহ ইসলামের বাস্তব সন্নাও হল শেষ দশকের সব রাতগুলিতেই জাগা এই সন্না যদি আপনি আমল করতে পারেন শেষ দশকের তাহলে ইনশা আল্লাহ নিশ্চিত আপনি লাইলাতুল কদর পাবেন আপনার ছুটবে না ইনশা আল্লাহ কোনো আর সন্দেহ নাই কোনো আর আশঙ্কা নাই যে কোন রাত্রে নাকি চলে গেছে যখন সব রাতেই আপনি এবাদত করবেন রাসুল সাল্লাহ ইসলামের সন্না অনুযায়ী ইনশা আল্লাহ আপনি লাইলাতুল কদর পাবেন আল্লাহ আমাদের সাধ্য অনুযায়ী তৌফিক দান করুন বছরের তিনশো ষাট পঁয়ষট্টিটা রাত পাচ্ছেন দশটা রাতকে একটু কষ্ট করেন দশটা রাতকে একটু হিসাবে নিয়ে আসেন যে বছরের এই দশটি রাত আমি সেভাবেই কাজে লাগাব তাহলে আপনি ইনশা আল্লাহ সফল হতে পারবেন আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন তাহলে বোঝা যায় শুধু সাদাই সে একটি রাত ধরে থাকা এটি ভুল ঠিক নয় তবে তারা একটি দলিলও দেয় সহি মুসলিম এর হাদিস সহি মুসলিমের হাদিস এক সাহাবি হলফ করে বলছেন যে কদরের রাত হলো সাতাই সেরা সাহাবি হলফ করে বলছেন আরেকজন জিজ্ঞাসা করলেন আপনি যে এত শক্ত করে হলফ করে বলছেন কি যুক্তি আছে কি দলিল আছে আপনার তিনি বললেন যে আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম একটি আলামত বলে দিয়েছেন সেই আলামতের আলোকেই আমি বলছি যে সাতাইশে রাতটাই হল নিশ্চিত কদরের রাত আচ্ছা সেই আলামতটা কি আলামত হলো কদরের রাতের পরের দিন সূর্য হবে বটে কিন্তু সূর্যের আলো তেমন থাকবে না সূর্যের আলো তেমন থাকবে না মেঘাচ্ছন্ন ভাব থাকবে তাহলে হাদিস সহি মুসলিমের সাতাইশের দলিল শক্ত দলিল কই যাবেন এখন জবাব এই হাদিস সহি কিন্তু রসুল সাল্লাহ আলহসাল্লামের কথা ও আমলের সাথে এই হাদিসের মিল নেই রসুল সাল্লাহ সাল্লামের বক্তব্য হল নির্দেশ হল তোমরা বেজর রাতগুলিতে অনুসন্ধান করো বেজর রাত মানে কি একুশ তেইশ পঁচিশ সাতাইশ উনত্রিশ তাহলে একটি নিয়ে বসে থাকার সুযোগ নাই নির্দেশ অনুযায়ী আর আমল আরও ব্যাপক গোটা দশ রাতেই তাহলে একটি রাত নিয়ে বসে থাকা রসুল সাল্লাহ ইসলামের বক্তব্য ও আমলের অনুযায়ী নয় এটি গেল এক দ্বিতীয় এই হাদিসেই বলে দিচ্ছে যে ওই রাতটা লাইলাতুল কদার নাও হতে পারে এর মানে সাতাইশের পরের দিন যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন না দেখেন তাহলে কি বুঝবেন কদের রাত হয় নাই নিশ্চিত যেহেতু এটাই যদি আলামত দেখে আপনি নিশ্চিত করে বলতে চান তাহলে পরের দিন যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন না দেখেন সুন্দর আলোকিত দেখেন তাহলে নিশ্চিত ওই রাতটি কি হয় নাই কদের রাত হয় নাই তাহলে এই হাদিসও বলে দিচ্ছে যে সাতাইশ নিশ্চিত করে আপনাকে ধরতে হবে এটা নয় দ্বিতীয় রসুল সাল্লাহ ইসলামের এই কথা দিয়ে সাতাইশটাই নিশ্চিত এমন কোন প্রমাণিত হয় না তিনি একটা আলামত বর্ণনা করেছেন সেই আলামত যেই দিন হবে সেই দিনই হয়ে যেতে পারে তিনি এই আলামতের দ্বারা সাতাইশটাকে নির্দিষ্ট রসুল সাল্লাম করে দেন তাই বাস্তবেও দেখা যায় রসুল সাল্লাহ ইসলামের যুগে কদরের রাত প্রতি বছর একই রাতে ছিল এমনটি প্রমাণিত হয় না যেমন এটিও সহি বুখারির হাদিস আবু সাইদ খুদির আল্লাহ তালা আনু বর্ণনা করছেন তিনি বলছেন যে রসুল সাল্লাহ আলহসাল্লাম ফজরের সালাতের পরে আমাদের সামনে বক্তব্য রাখলেন বললেন যে আমি কদরের রাত পেলাম আর সেই রাত্রিতে কাদা পানিতে আমি সেজদা দিয়েছি বা সেজদায় ছিলাম কাদা পানির মধ্যে আবু সাইদ খুদির রাজাল্লাহ বলছেন রাসুল সাল্লাহ ইসলাম যেই ফজরের পরে আমাদেরকে এই বক্তব্য শোনালেন 
ওই রাত্রেই বৃষ্টি হয়েছে এবং মসজিদ কাদা হয়েছিল আর রসুল সাল্লাহ ইসলামের কপালে আমি দেখছি যেন কাদা লেগেই আছে রাতটি ছিল একুশের রাত রাতটি ছিল একুশের রাত হাদিস ওই বোখারি হাদিস তাহলে এই হাদিস স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে ওই বছর একুশের রাত এই কদরের রাত হয়ে গেছে রসুল সাল্লাহ ইসাল্লাম নিজেও সেই কদরের রাত যাপন করেছেন অন্য হাদিস বলে তেইশ আরেক হাদিস বলে সাতাইশ আরেক হাদিস বলে পঁচিশ এই জন্য ইমাম এবন হাজার আসকালানি রাহিমাহল্লাহ কদরের রাতের দীর্ঘ আলোচনা নিয়ে এসেছেন প্রায় ছিচল্লিশটি মতামত ব্যক্ত করেছেন করার পর তিনি সমাধান দিচ্ছেন বলছেন যে আমার দৃষ্টিতে হাদিসগুলি থেকে যা বোঝা যায় তা হলো প্রতি বছরেই একই রাতে কদর হয় এটি নয় এক এক বছরে এক এক রাতে হয় কখনো একুশের রাতে হয়ে যায় কখনো তেইশের রাতে হয়ে যায় কখনো পঁচিশের রাতে হয়ে যায় কখনো সাতাইশের রাতে হয়ে যায় কখনো উনত্রিশের রাতে হয়ে যায় তাই একটি ধরে থাকা উচিত নয় আমাদেরকে সবগুলিতেই অনুসন্ধান করতে হবে তাহলে ইনশা আল্লাহ কদের রাত আমরা নিশ্চিত পেয়ে যাব আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুন সম্মানিত সমবেত মুসল্লি বৃন্দ এখন আসুন কদর রাত কিভাবে আমরা উদযাপন করব আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম বললেন সই বোখার হাদিস মন কাম লাইলতল কাদর ইমানম্বি যে সোয়াবের আশায় এবং ইমানের সাথে কদর রাত কেয়াম করে সালাত আদায় করে গফের আল্লাহ মা চাকাদ্দামা মিংদাম্বি তার অতীতের অপরাধগুলিকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে সুহান অতীতের অপরাধগুলিকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে আমার মোবাইলটা দেখি আমি করি দেখতে পাচ্ছি না ওখানে বাস ঠিক আছে একটা হলে চলবে ছয়টা বাজে না আর পনেরো মিনিট হয়তো চলবো আমরা আপনাদের এফতার কথা এখানে হবে না উপরে ওপরে আর পনেরো মিনিট চলতে পারবো আমরা নাকি আজকে আটত্রিশ না উনচল্লিশে হবে বলে আচ্ছা তাহলে পনেরো বেশি যেতে পারবো ছয়টা বিশ পর্যন্ত যেতে পারবো আমরা আমরা বলছিলাম যে কদরের রাত কিভাবে উদযাপন করবেন কিভাবে এবাদত করবেন জাগরণ করবেন আমরা আমাদের সমাজে বিভিন্ন রকমের পদ্ধতি তৈরি করে নিয়েছি খাওয়া দাওয়ার আয়োজন হয় কোথাও কোথাও মিলাদ মাহফিল হয় কোথাও ওয়াজ বক্তৃতা হয় বিভিন্নভাবে আমরা যদি ওই হাদিসেই লক্ষ্য করি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম কিভাবে রাত জাগলেন হাদিসে বলে দিচ্ছে আহিয়াহু রসুল সাল্লাহ আলিহুসাল্লাম শেষ দশকের রাতগুলিতে শুধু নিজেই করেননি বরং পরিবারকেও রাত জাগিয়েছেন কিন্তু কিভাবে উম্মুল মিনিন আয়সার আদি আল্লাহ আনহা বলছেন না যে খাও দাও এই ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে অথবা নবী সাল্লাহ ইসাল্লাম হাদিসের বয়ান দিয়েছেন এর মাধ্যমে রাত পার করেছেন অথবা আরও কিছু এমন কিছু বলেন নাই এগুলি থেকে বোঝা যায় যে এ রাতটি হল নির্জনে এবাদত করার রাত আনুষ্ঠানিকতার সাথে রাত কাটানোর রাত নয় আনুষ্ঠানিকতার সাথে রাত কাটালেন কি হলো লাভ এই রাত হলো নির্জনে এবাদত করার রাত মসজিদেও এসে আপনাকে করতে হবে এটা নয় মসজিদে আসতে হবে আপনাকে শুধু ফরজ সালাতের জন্য নফল আপনি আপনার ঘরে করবেন কদর রাত জাগবেন সেটাও আপনি আপনার ঘরে জাগেন কোনো অসুবিধা নেই বরং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসাল্লাম বললেন অন্য একটি আবুদাউদের হাদিস সহি হাদিস সলাচল মার এফি বেইটিহি আফদাল মিম মসজিদি হাদা এটি মসজিদে নববীর কথা অন্য মসজিদের চেয়ে মসজিদে নববীতে এক হাজার গুণ বেশি সব পাওয়া যায় কিন্তু সেই মসজিদে নববীতে একজন পুরুষ নফল সালাদগুলি সন্নাতগুলি এগুলি যদি মসজিদে নববীতে না পড়ে তার বাড়িতে পড়ে তাহলে মসজিদে নববীতে পড়লে যে সোয়াব পাবে বাড়িতে পড়লে আরও বেশি সোয়াব পাবে হাদিস সহি হাদিস এটি সেই মসজিদে নববীর হুকুম শুধু নয় এই মসজিদেরও হুকুম সলাচুল মার এ পুরুষের ফি বাইচিহি আফদাল পুরুষের 
ইল্লাল মাকতুবা ফরজ ব্যতীত ফরজ সালাত পুরুষকে মসজিদে এসে আদায় করতে হবে কিন্তু আগে পিছের যত নফলগুলি রয়েছে এগুলি সে বাড়িতে পড়বে সেটি হলো বেশি সওয়াব পাবে সে এখন তাহলে তার আবি কেন মসজিদে পড়ব বাড়িতেই পড়ব কোনো অসুবিধা নাই পড়েন বাড়িতে আপনি তার আবির জামাতে আসতে হবে আসার জামাতে আসার জন্য যেই নির্দেশ তার আবির জামাতে আসার কি সেই নির্দেশ না সেই নির্দেশ নাই তার আবি নফল সালাদ আপনি একসাথে পড়লে একটি উৎসাহের সাথে পড়তে পারতেছেন এই আর বাড়িতে একা একই পড়লে কারো উৎসাহ ঠিক থাকবে কারো উৎসাহ হারিয়ে যাবে ঠিক থাকবে না এই জন্য শুধু এই সিস্টেম সাহাবাই কেরামগঞ্জ চালু করেছেন নবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম শুরু করলেও সেটি স্থায়ী করেননি যে আশঙ্কা ছিল হয়তো ফরজ হয়ে যেতে পারে কিন্তু আমিরুল মোমিনেন আমার উবনুল খত্তাব রদি আল্লাহর যুগ থেকে নিয়মিত জামাতের ব্যবস্থা রয়েছে অতএব জামাত হতে পারে বাধা নেই অসুবিধা নেই হবে কিন্তু এরপরেও আমিরুল মোমিনিন আমার উবনুল খত্তাব রদি আল্লাহ জামাত চালু করলেন ঠিকই কিন্তু তিনি আবার মন্তব্যও করলেন তবে যেই ব্যক্তি গভীর রাত্রিতে একায় তার বাড়িতেই পড়বে সেটাই উত্তম আমির মোমিনী নমার তাবরাজি আল্লাহ হয়ে বললেন এর কারণ হলো এটি হলো নফল সালাদ নফল হলো বাড়িতেই উত্তম আর একাকি যখন আপনি নফল আদায় করবেন তখন মন খুলে আল্লাহর কাছে কাঁদতে পারবেন জামাতে সেই কাঁদাটা সম্ভব হবে না জামাতে খালি ইমাম যদি কাঁদায় সেই কাঁদাই হয় ইমাম যদি কাঁদায় ইমামের কাঁদানোটা তো কি হয় না ইমাম বলে আমার বাবাকে আল্লাহ ক্ষমা করো সবাই বলে আমি না আপনার বাবার দরকার নাই ইমামের বাবার এখানে যথেষ্ট দরকার আছে তো এই এইগুলি তো ঠিক নয় এই জন্য তো এই যৌথগুলো আমরা বলি এটাও ঠিক নয় এগুলি বাদ এই জন্য নিয়ম হলো কদের রাত আপনি জাগবেন আপনার সাধ্য অনুযায়ী জাগেন এটি ফরজ নয় এটি নফল কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফজিলতপূর্ণ তাৎপর্যপূর্ণ তাই সকলকেই আমাদের উচিত চেষ্টা করা অতএব আমরা বললাম যে কদর রাত পাওয়ার জন্য সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে শেষ দশকের সব রাতগুলিতে চেষ্টা করা এ লক্ষ্যে আপনি যদি এতাকাফ করতে পারেন তাহলেই সেটি সবচেয়ে সুন্দর হয় সহজ হয় কারণ এতে কাফ করা মানে সকল ব্যস্ততা থেকে আপনি মুক্ত হওয়া সারা রাত এবাদত করবেন দিনের মাঝে কিছু বিশ্রাম নেবেন আপনার জন্য এটি সবচেয়ে হলো সুন্দর সময় এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম কি করতেন প্রতি বছরেই তিনি এতে কাফ করতেন দ্বিতীয় হলো নির্দিষ্ট কোনো রাত বাছাই নয় কমপক্ষে হলেও আপনি বেজর রাতগুলিতে অনুসন্ধান করবেন তৃতীয় হলো এই রাতগুলিতে একাগ্রতার সাথে একাকি আবাদত করাটাই নির্জনে আবাদত করাটাই হলো উত্তম কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই চতুর্থ হলো এই রাতের জন্য বিশেষ কোনো সালাদ নেই নর্মালিভাবে আপনি যেই সালাদ আদায় করেন সেটাই এখন কেউ বলেন বলতে পারেন যে আমি তো নর্মালি এগারো রাখাতেই পড়ি তাহলে গোটা রাতটা কেমনে কাটাবো হাঁ আপনি সুন্দরভাবে কাটাতে পারেন আপনাকে এখানে আর জামাতে সেদিন পড়ার দরকার নেই আপনি রাত জাগার জন্য জামাত বাদ দিয়ে দেন সেদিন আপনি রাত্রে কি করবেন দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন ধীর স্থিরে শেষ দায় আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করলেন কাঁদলেন দুই রাকাত পড়ার পর এক ঘন্টা আপনি কোরআন তেলাওয়াত করেন আবার আল্লাহর কাছে দোয়া করেন আবার দুই রাকাত পড়েন আরেক ঘন্টা তেলাওয়াত করেন এবং আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন চার রাকাত হলো আবার দুই রাকাত পড়েন আবার এক ঘন্টা তেলাওয়াত করেন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করেন দেখবেন যে আট রাকাত আপনার শেষেই হবে না কিন্তু রাত শেষেই হয়ে গেছে সেই সিস্টেমে আপনি করুন তাহলে আপনি সন্ন্যার বাইরেও যাবেন না আবার আপনার সুন্দরভাবে রাত জাগাও হয়ে যাবে রাতের অ্যাবাদত হবে সেই সিস্টেমেই আমাদের করা উচিত এ রাতের জন্য সেই ধরনের বিশেষ কোনো আর সালাত নেই তবে বিশেষ একটি দোয়া রয়েছে অম্বল মমিন আয়সরদি আল্লাহ হাঁকে যেন বিশ্বাসলাম শিক্ষা দিয়েছিলেন আল্লাহম্মা ইন্না কা আফু বোল তো হিবুল আফু 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 আনি সমাজে সমবেত দিনে ভাই ও বোনেরা এভাবে আমরা চেষ্টা করব আমাদের জীবনে হতে পারে এটি সর্বশেষ সুযোগ আর নাও পেতে পারি সুতরাং সুযোগটিকে যেন আমরা সেভাবেই কাজে লাগাতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তফিক দান করুন শেষ দশকের গুরুত্বপূর্ণ আবাদতের মাঝে আরেকটি হলো এতে কাফ এতে কাফ এটি কোনো ফরজ নয় ওয়াজিব নয় এতে কাফ সুন্নত মোয়াক্কাদা নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম করেছেন সেই হিসাবে আমরা করব এবং আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলার নির্জনে আবাদত করার একটি বিশেষ সুযোগ হচ্ছে 
এই এতে কাও কিন্তু এখন হলো কিসের যুগ অনলাইনের যুগ কিসের যুগ অনলাইনের যুগ এতে কাফে বসেও ব্যবসা বাণিজ্য চলে কেমনে কম্পিউটারে মোবাইলে অনলাইনে চলছে ব্যবসা দুনিয়ার ব্যবসা আমেরিকার সাথে ব্যবসা হচ্ছে এই আমাদের ভাষান টেক মসজিদেও বসে হইতে পারে তাই সাবধান আপনি এতে কাও মোবাইল আপনাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে বসে আপনি ফেসবুক নিয়ে চলবেন আরও কিছু নিয়ে চলবেন না একেবারে সব বর্জন সেটাই যদি করেন তাহলে আপনার এই এতে কাফের প্রয়োজন নাই আপনি আপনার ঘরে বসে নির্জনে এই মোবাইল দিয়ে কাজ সারেন এখানে আসলে এতে কাফ এর যেই সীমারেখা যেই আদব বৈশিষ্ট্য সেটা আপনাকে অবশ্যই যথাযথ পালন করতে হবে এর অর্থ এই নয় তাহলে পরিবারের সাথে যোগাযোগ একেবারে ছিন্ন করে দিব না এমনটাও নয় যোগাযোগ রাখবেন নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম একটা কাফ করছেন অমুল মোমিন সাফিয়া রাদিয়াল্লাহ হা এসে খোঁজ খবর নিচ্ছেন খোঁজ খবর দিচ্ছেন পরিবারের আপনি খোঁজ খবর নেবেন খোঁজ খবরে নেবেন অসুবিধা নেই কিন্তু সবগুলি একটা সীমার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে যেন সেগুলি আপনাকে ব্যস্ত করে না ফেলে আপনাকে ব্যস্ত করে ফেলবে আপনার এবাদত আপনার এবাদতে আপনাকে ব্যস্ত করে ফেলবে সেভাবেই যেন এত কাফ যারা করবেন সেভাবেই করতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুন সম্মানিত সমবেত দিনে ভাইয়েরা কথা খুব দীর্ঘ করার সুযোগ নেই কয়েক মিনিট সময় দেবো আমি কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তার আগে একটু বলতে চাই আলহামদুলিল্লাহ দেশব্যাপী বরং আন্তর্জাতিক পর্যায়েও আমাদের দাওয়াতি কাজ চলছে চলবে ইনশা আল্লাহ আপনারা জানেন যেটা আগে আমি বলেছি গোটা বাংলাদেশে যেমনইভাবে উনিশশো ছেচল্লিশ সাল থেকে আল্লামা আবদুল্লাহিল কাফি আল কোরাইশি রাহিমাহল্লার সেই মেহনতে তার সেই উদ্যোগে সেবায় আহল হাদিসদেরকে সুসংগঠিত করা হয়েছে এবং গ্রামের পর গ্রাম মানুষ তার দাওয়াতে এ পথে ফিরে এসেছে বর্তমান অনলাইনের যুগ মিডিয়ার যুগ আরও খুব দ্রুত এটি ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং মানুষ খুব দ্রুত এ পথে অগ্রসর হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশ জমিও চাইলে হাদিস সেভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে শুধু বাংলাদেশের সীমানায় নয় বরং আন্তর্জাতিক মহলেও বাংলাদেশ জমিও চাইলে হাদিসের ভূমিকা চলছে যেটি একটু আগেই বলেছিলাম যে আন্তর্জাতিক কনফারেন্স সেগুলিতেও বাংলাদেশ জমিও চাইলে হাদিসের অংশগ্রহণ এবং কিভাবে আমরা করানো সুন্নার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে পারি সেই চেষ্টা চলছে আপনাদের সকলকেও আমি সেই আহ্বান জানাচ্ছি আমরা যেন সকলেই পরস্পরে আন্তরিক হয়ে পরস্পরের প্রতি সহযোগী হয়ে আর সুন্দরভাবে একসাথে মিলেমিশে কাজ করতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুন বাংলাদেশ জমিয়ত আয়াদি সেই আহ্বানে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছে যেন আমরা সকলে আন্তরিক হয়ে সুন্দরভাবে সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারি পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভালো ধারণা রেখে পরস্পর পরস্পরের বিষয়ে ভালো মন্তব্য করে আমরা যেন সুন্দরভাবে সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুন আর রমাদান মাস নবী সাল্লাহ ইসলামের সন্না অনুযায়ী আরেকটি কাজ হচ্ছে বেশি বেশি দান সদকা করা সেই অনুযায়ী আমাদের উপরে রয়েছে মাদ্রাসা সেই হ্যাবস মাদ্রাসা আপনাদের এই সার্বিক সহযোগিতায় সেটি সুন্দরভাবে চলে আসছে বলুন আলহামদুলিল্লাহ এটিকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আরও সহযোগিতার প্রয়োজন আপনারা আপনাদের সাধারণ দান থেকে এবং বিশেষ করে দরিদ্রদের জন্য জাকাত ফান্ড থেকেও আপনারা অবশ্যই সহযোগিতা দেবেন সবচেয়ে এটি আপনাদের কাছে বেশি অধিকার রাখে সেই সহযোগিতা দিয়ে এটিকে যেন আরও মানসম্মত আর সুন্দর করা যায় সেটি সকলে আমরা চেষ্টা করব আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুন সেই সাথে আমাদের আরও যেগুলি মাদ্রাসা পার্সি মাদ্রাসা দারুসন্না এবং আরও যেগুলি আমাদের মাদ্রাসা উচিত হবে আপনার দান বা আপনার জাকাত সবগুলি যেন নির্ভেজাল খাতে আমাদের ধামাল কোটে সেখানেও মাদ্রাসা শুরু হয়েছে সুন্দরভাবে চলছে নির্ভেজাল খাতে যেন হয় বহুজন আপনার কাছে হাত বাড়াবে কিন্তু আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে যেখানে দিচ্ছেন সেটি শেরক মুক্ত কি না সেটি বেদাত মুক্ত কি না যদি না হয় শেরক বেদাতের চর্চা সেখানে থাকে আর আপনি সেখানে আপনার জাকাত দেন অথবা সহযোগিতা দেন তাহলে আপনিও অপরাধী বলে গণ্য হবেন সব তো দূরের কথা সেজন্য আমরা অনুরোধ জানাব সেই খাতগুলি আপনি নিশ্চিত হয়ে সেখানে দেওয়ার চেষ্টা করবেন অনুরূপভাবে বাংলাদেশ জমিয়ে চাহিল হাদিস এভাবে দাওয়াতি কাজ করে যাচ্ছে সেই 
ক্ষেত্রেও আপনাকে আপনার আর্থিক সহযোগিতা সাধ্য অনুযায়ী দেবেন এখানে আমাদের ইমাম সাহেব সহ আরও যারা দায়িত্বশীল আছেন তাদের কাছে পৌঁছাই দিলেই সেটি পৌঁছে যাবে ইনশা আল্লাহ আমরা যেন পরস্পর এইভাবে সহযোগিতা দিতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তফিক দান করুন